గల్ఫ్ దోస్తులందరికీ నమస్కారం నేను మంద భీమిరెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు మనము తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఉచిత క్వారంటైన్ సౌకర్యం గురించి మాట్లాడుకుందాం అయితే చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఈ మధ్యన ఏమంటున్నారంటే ఈ చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్ వాటికి ల్యాండింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అని అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క ఆధీనంలో నడిచే తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ అకౌంట్లో ఒక్కొక్కరు చొప్పున ఎనిమిది వేల రూపాయలు చొప్పున జమ చేయాలి అంటే సుమారుగా ఇప్పుడు నూట డెబ్బై మంది ప్యాసింజర్స్ ఉండే ఒక ఫ్లైట్కు పదమూడు లక్షల అరవై వేలు అవుతాయి అంటే ఒక ఫ్లైట్కు పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే హోటల్ ఛార్జెస్ అడ్వాన్స్గా అంటే సెవెన్ డేస్ హైదరాబాద్లో హోటల్లో ఉండే ఛార్జెస్ ఒక్కొక్కరికి ఎనిమిది వేల చొప్పున ఒక ఫ్లైట్కు పదమూడు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు అడ్వాన్స్గా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఈ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయాలి అనేది ఒక నిబంధన పెట్టారు ఆ నిబంధన ఉంటేనే ఆ ఫ్లైట్స్కు పర్మిషన్ వస్తుంది ఐ థింక్ రెండో విషయం ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వం నడిపే వందే భారత్ మిషన్ ఫ్లైట్స్లో ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు అందులో వచ్చే వాటికి ఫ్రీ క్వారంటైన్ ఇస్తారు ఉచితంగా ప్రభుత్వం వసతి సౌకర్యం భోజనం పెడుతుంది అని మొన్నటి వరకు మనం అనుకున్నాం అలా అంటే ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదు అందరం కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నాం అంటే ఓన్లీ చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్కే ఆ నిబంధన పెట్టినరు ఈ వందే భారత్ ఫ్లైట్స్కు అందులో వచ్చే వాళ్లకు ఫ్రీ క్వారంటైన్ ఇస్తారు అని నేను అనుకున్నాను కానీ వాస్తవంగా ప్రభుత్వం యొక్క చేతల వల్ల చర్యల వల్ల మనకు ఏం తెలిసింది అంటే మొన్న ఈ ఫోర్త్ జూలై టూ జీరో టూ జీరో నుండి వచ్చిన ఫ్లైట్లు అంటే ఇవాళ నైన్త్ జూలై వల్ల అంటే నాలుగు నుంచి తొమ్మిది వరకు మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎవరైతే గల్ఫ్ నుండి వచ్చి ఫ్లైట్ దిగినరో వందే భారత్ ఫ్లైట్స్లో వాళ్లకు ఎవరికి కూడా ఫ్రీ క్వారంటైన్ ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు అందరూ కూడా హోటళ్ళ తరలించబడ్డరు అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఫ్రీ క్వారంటైన్ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎత్తేసిండ్రు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభుత్వం చెప్పడం లేదు మనం బహిరంగంగా ప్రకటన చేసి ఓ పత్రిక ప్రకటన ఇచ్చి మనకు వివరాలు ఇస్తలేదు అదే దురదృష్టం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతే చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్ పరిస్థితి ఏమో అట్లు ఉంది వందే భారత్ ఫ్లైట్స్ అంటే కారణం ఏదైనా మనం ఈ మధ్యన ఒక చిన్న స్లోగన్ కూడా పెట్టినాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నాము ఫ్లైట్ ఏదైనా వందే భారత్ అయినా చార్టర్ ఫ్లైట్ అయినా ఫ్రీ క్వారంటైన్ ఇవ్వాలి అని మనము గల్ఫ్ జేఏసీ తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరిగింది కానీ అప్పుడు ఆ డిమాండ్ చేసినప్పుడు కూడా మనం ఏమనుకున్నామంటే వందే భారత్కి ఇస్తున్నట్టున్నారు చార్టర్కి ఇస్తలేరు అనే అనుమానం ఒకటి ఉండే కానీ ఇప్పుడు అది క్లారిటీ వచ్చేసింది అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫ్రీ క్వారంటైన్ సౌకర్యాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది అని మనం భావించాల్సి వస్తుంది అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఇది మళ్ళీ ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఇంకో మనం కొన్ని మరికొన్ని విషయాలు ఇందులో మనము డిస్కస్ చేద్దాము ఈ కరోనా నేపథ్యంలో చాలా కాలం ఫ్లైట్లు ఆపేసినరు తర్వాత సెవెంత్ మే నుండి ఫ్లైట్స్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఫ్లైట్లలో ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలు గల్ఫ్తో సహా అమెరికా యూరప్ అన్ని అన్ని దేశాల నుంచి కలిపి ఇరవై ఒక్క వేల మంది ప్రయాణికులు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగినట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది అందులో దాదాపు ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్స్ ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది లక్షల మంది గల్ఫ్ దేశాల నుంచి వచ్చిండ్రు అనేది ఒక అంచనా అయితే అందులో ఐదు వేల ఐదు వందల మందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచిత క్వారంటైన్ సౌకర్యం ఇచ్చినట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంది అయితే ఇందులో కూడా ఒక చిన్న తేడా కూడా ఏమొస్తుందంటే కొందరు ఏం చెప్తున్నారంటే మాకు ఉచిత క్వారంటైన్లో కూడా రోజు మొత్తం కలిపి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం లంచ్ రాత్రి డిన్నర్ ఇవన్నీ కలిపి భోజన ఖర్చుల కింద రోజుకు మూడు వందలు వసూలు చేసినారు అంటే ఏడు రోజులంటే రెండు వేల ఒక వంద అవుతున్నాయి మరి అది కొందరు అన్నారు మరి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు మనకు అదంతా క్లారిటీగా చెప్పట్లేదు జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నా ఇది అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా 
ఒక అధికారుల లిస్టు తయారు చేసింది అంటే దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఆరోగ్య శాఖ కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ఆర్టీసీ వాళ్ళు కావచ్చు ఈ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంటే హోటల్స్తో అనుసంధానం చేసుకుని హోటల్ గదులు అరేంజ్మెంట్ చేయడంలో మిగతా అన్ని విషయాల గురించి కూడా ఒక కమిటీ చేసింది అందులో ముఖ్యమైన ఇద్దరు అధికారులు ఉన్నారు కమిటీలో చాలామంది అధికారులు ఉన్నారు ముఖ్యమైన అధికారులు ఎన్ఆర్ఐ వ్యవహారాలకు చూసుకోవడానికి ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులను నియమించడం జరిగింది ప్రభుత్వం నోడల్ అధికారులుగా పెట్టిండ్రు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే ఒకతను వికాస్ రాజు గారిని ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ క్యాడర్ పొలిటికల్ వింగ్ చూస్తారు ఆయన జిఏడిలో జిఏడి అంటే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సాధారణ పరిపాలన శాఖ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ పర్యవేక్షణలో అది నడుస్తుంది అలాగే ఇంకొకరు అరవిందర్ సింగ్ గారని డిప్యూటీ సెక్రటరీ ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా జిఏడిలో పనిచేస్తారు గతంలో మనకు ఎన్ఆర్ఐ శాఖలో కూడా పనిచేస్తారు మనకు ఇప్పుడు ఆయన ఛార్జ్ తీసేశారు అయితే ఈ ఇద్దరు అధికారులను ఇందుకోసం పెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ ఇద్దరు అధికారుల నుంచి సమాచారం తీసుకోవడం అధికారిక సమాచారం కావాలని కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది ద్వారా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ నోరిప్పి ఇది ఉంది పరిస్థితి అంటే మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ హోటల్ క్వారంటైన్లో ఆ రేట్స్ చెప్తాను మీకు తెలుసు ఏడు రోజులకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఒక స్లాబ్ ఉంది ఇంకా మంచి హోటల్ కావాలంటే పదహారు వేల రూపాయలు ఉంది ఏడు రోజులకు అంటే మన వాళ్ళు అందరు కార్మికులే కాబట్టి ఆ ఎనిమిది వేల దానికి అతి కష్టమైన ముందుకు వస్తున్నారు అయితే అందులో ఒక చిన్న ఆప్షన్ ఉంది సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ అంటారు ఒక రూములో ఒకరే ఉండేది అయితే ఎనిమిది వేల రూపాయలు డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ అంటారు అన్నట్టు ఒక రూమ్లో ఇద్దరు ఉంటే దాన్ని డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు ఆ ఎనిమిది వేలు ఒకరికి ఎనిమిది వేలు ఒకరికి అంటే పదహారు వేలు కావాలి వాస్తవానికి కానీ దాన్ని ఏం చేస్తారు పన్నెండు వేలకే ఇస్తున్నారు ఇద్దరు పొత్తులు ఒక రూమ్ తీసుకుంటే అంటే పన్నెండు వేలకు ఇద్దరికి వస్తుంది అంటే తల దాన్ని ఇద్దరు పంచుకుంటే తల ఆరు వేల రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఎనిమిది వేలు కట్టే వ్యక్తి డబుల్ ఆక్యుపెన్సీలు ఉంటే ఆరు వేలలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసి ఉండాలనా లేదా ఈ కోవిడ్ పరిస్థితిలో అది వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది కానీ మీకు అక్కడ ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనలు నేను చెప్తున్నాను అయితే వందే భారత్ కి సంబంధించిన ఫ్లైట్స్ ఫోర్త్ ఫేజ్ కూడా నిన్న రాత్రి రిలీజ్ అయింది అందులో కూడా ఎక్కువ ఏం లేవు తక్కువ చాలా తక్కువ కేటాయించారు మన హైదరాబాద్ తెలంగాణకు మరి ఇప్పుడు మనం స్టాక్సీ చూసుకున్నాము ఎనిమిది తొమ్మిది వేలు వచ్చారు గల్ఫ్ నుంచి ఇప్పటికీ అంతే కానీ వాస్తవానికి అక్కడ లక్షల మంది ఉన్నారు మన వాళ్ళు అంటే నేను ఆ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చెప్తాను మరి వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు వస్తారు ఆగస్టులో రెగ్యులర్ ఫ్లైట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాము మరి ఆ రెగ్యులర్ ఫ్లైట్స్ అయితే ట్రాఫిక్ క్లియర్ అవుతుందా మరి ఇప్పుడు టికెట్ ఛార్జెస్ చార్టెడ్ ఫ్లైట్స్ కి ఎక్కువ ఛార్జ్ ఉంది వందే భారత్ కు తక్కువ ఉంది పేద కార్మికులకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అయితే మీకు ఈ సందర్భంగా కొన్ని జనాభా లెక్కలు కూడా మీకు చెప్తున్నాను జస్ట్ ఎనిమిది తొమ్మిది వేలు వచ్చారు ఇన్ని రోజులు కష్టపడితే మన వాళ్ళు ఏమో లక్షల్లో ఉన్నారు మన భారతదేశం మొత్తం కలిసి ఎనభై ఏడు లక్షల అరవై నాలుగు వేల మంది గల్ఫ్లో ఉన్నారు అందులో తెలంగాణ వాళ్ళు పద్నాలుగు లక్షల తొంభై వేల మంది ఉన్నారు అంటే దాదాపు పదిహేను లక్షలు ఉన్నారు గల్ఫ్ అంటే ఆరు దేశాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా అందులో సౌదీలో ఐదు లక్షల యాభై మూడు వేల మంది యుఏఈ దేశంలో నాలుగు లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మంది కువైట్లో ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల మంది ఒమాన్లో ఒక లక్ష ముప్పై మూడు వేల మంది ఖతార్లో ఒక లక్ష పద్దెనిమిది వేల మంది బహ్రేన్లో యాభై మూడు వేల మంది తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఒక అంచనా ఈ అంచనా ఎట్లా అంటే భారతదేశం భారతీయులు ఎంతమంది ఏ దేశంలో ఉన్నారనేది పార్లమెంట్లో ప్రకటించరు అందులో మనం ఒక పర్సంటేజ్ తీసుకొని ఇది చూస్తే ఇది సుమారు లెక్క అయితే ఇందులో మనం అప్పుడు కొంతమంది కమిటీ కూర్చుండి ఈ గల్ఫ్ వ్యవహారాలు వినా విదేశీ వ్యవహారాలు వినా ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వ్యవహారాలు వినా అవగాహన ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ కొందరు విద్యావేత్తలు సీనియర్స్ వాళ్ళందరితో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు అంటే మనం అప్పుడు ఏప్రిల్ అనే చేసినాం చాలా ముందుగా కోవిడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే అప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాపస్ వస్తారు జాబ్ లాస్ అయ్యి అట్లా ఇట్లా అంటే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఉంటారు అది కూడా ఒక రోజులో కాదు ఒక ఐదు ఆరు నెలల్లో ఆరు నెలల కాలంలో స్లోలీ 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 వస్తారని అనుకున్నాము కానీ అది ఏం జరగలేదు వాస్తవానికి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి చదివి వినిపిస్తా అంటే ఒక్కొక్క దేశం నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ వాళ్ళు వాపస్ వస్తారు అనుకుంటే సౌ
ఒక ఊహకు మనం కూడా ఆలోచించాలి ఒక ప్రణాళిక వేయాలంటే ప్రభుత్వాన్ని అడగాలంటే మన దగ్గర కొంత సమాచారం ఉండాలి కదా అయితే అందులో ఏముందంటే సౌదీ నుంచి ఒక లక్ష ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది తెలంగాణ వాళ్ళు ఈ ఆరు నెలల్లో వాపసు వస్తారని ఒక అంచనా అట్లనే యుఏ దేశం నుంచి ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల మంది వాపసు వస్తారు తెలంగాణ వాళ్ళు అట్లనే కువైట్ నుంచి ఒక ముప్పై వేల ముప్పై తొమ్మిది వేల మంది వాపసు వస్తారు ఒమాన్ నుంచి ఒక ముప్పై మూడు వేల మంది వాపసు వస్తారు ఖతార్ నుంచి ఒక ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది వాపసు వస్తారు బహ్రేన్ నుంచి ఒక పదమూడు వేల మంది వాపసు వస్తారని ఒక అంచనా ఎస్టిమేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే దీని మీద కూడా కొంతమంది అబ్జెక్షన్ చెప్పారు అంత ఇరవై ఐదు శాతం ఎందుకు వస్తారు అక్కడనే ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఉండిపోతారు అంత ఎట్లా వస్తారు అన్నారు కానీ ఇది ఒక అంచనా మాత్రమే ఇది రాబోయే ఆరు నెలల కాలంలో స్లోలీ స్లోలీ వస్తారు ఫ్లైట్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత అనేది ఒక అంచనా అంటే ఈ టోటల్ లెక్క చేస్తే ఈ ఆరు దేశాలదే మూడు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల ఐదు వందల మూడు మంది ఎందుకు తెలంగాణ వాళ్ళు వాపసు వస్తారు గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ఇంకిందులో చాలా వేరే దేశాలు మనం యాడ్ చేయలేదు మలేషియా ఉంది సింగపూర్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది లీబియా ఇట్లా ఇరాక్ ఇట్లా ఇంకా కొన్ని దేశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇట్లా చేస్తే మనం దీన్ని బట్టి అర్థమైంది త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ మనకు వస్తారు అని మనకి ఇప్పటిదాకా వచ్చింది మనం ఏమంటున్నాం ఎనిమిది తొమ్మిది వేల మంది వచ్చినారు మనం చెప్తున్నాం ఎనిమిది తొమ్మిది వేల మందికి ఇంత చుక్క చూపిస్తుంది ప్రభుత్వం మరి ఇన్ని లక్షల మంది రావాలంటే పరిస్థితి ఏంటిది దీని మీద మనమైతే ఒక సీరియస్ స్టెప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇందాక నేను చదివిన చార్ట్ మీద చూపిస్తా ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి దీనికి ఒకటే మార్గం ఏంటంటే తెలంగాణ గల్ఫ్ వర్కర్స్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అంటే గల్ఫ్ జేఏసి రేప్ శుక్రవారం పది జూలై రోజు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలోని అన్ని జిల్లా జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాలకు కొంతమంది ప్రతినిధులు వెళ్ళి ఈ ఫ్రీ క్వారంటైన్ గురించి కలెక్టర్ గారికి ఒక దరఖాస్తు ఇవ్వాలి అని నిర్ణయించడం జరిగింది ఒక పిలుపు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియో ద్వారా కూడా అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేశారంటే అందరు కూడా ఇందులో పాల్గొనండి పాల్గొని ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి తర్వాత ఈ మనం ఇంత చెప్పినా కానీ ప్రభుత్వం యూటర్న్ తీసుకుంది అంటే మొదట్లో ఉన్నది అన్నది ఆ తర్వాత చేతుల ద్వారా లేదని చూపించింది మళ్ళీ సీరియస్గా ఉద్యమం జరిగిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన ఫ్రీ క్వారంటైన్ ఆ ఫ్రీ క్వారంటైన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నారు అంటే ఉపసంహరించుకున్నారు అంటే రద్దు చేసిండ్రు మళ్ళీ పేడ్ క్వారంటైన్ కింద చేసేసిండ్రు అంటే మనం దీన్ని అతి కష్టమైన సాధించుకొని మళ్ళీ మొదటికి వచ్చిందంటే దీనికి ఏంటంటే మనం అందరికీ అర్థం చేయించాలి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు వీళ్ళందరూ కూడా మనం ఎక్కడికక్కడ ఏ ఏరియాలో ఏరియాలో అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళని కలుసుకోవాలి తప్పకుండా కలిసి వాళ్ళకి చెప్పాలి ప్రతిపక్షాలకు కూడా చెప్పాలి వాయిసీమ్ అని చెప్పి ఎందుకంటే సమస్య మనది మనం వాళ్ళకు సమజాయించాలి అర్థం చేయించాలి దరఖాస్తులు ఇవ్వాలి రెగ్యులర్గా అంటే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఇండియాలో ఉన్నవాళ్ళు అది గల్ఫ్ నుండి గతంలో ఎప్పుడు వాపసు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు గ్రామాల సర్పంచ్లు వీళ్ళ ద్వారా మనం కొంత చేసి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తే తప్ప ఇది కాదు ఇది మనకు మనము గల్ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళము గల్ఫ్ సమస్య గురించి మాట్లాడితే ఇది పరిష్కారం కాదు అంటే ఎంటైర్ తెలంగాణ సమాజాన్ని ఈ వైపు దృష్టి సారించేటట్టుగా చేయాల్సిందని చెప్పి నా యొక్క అభిప్రాయం ఇది వీడియో పెద్దగా అయ్యేటట్టుంది ఇక్కడి ముగిస్తే ఇందులో వేరే విషయాలు ఏం నేను మాట్లాడలేదు కేవలం క్వారంటైన్ ఇష్యూ అని నేను మీకు మాట్లాడడం జరిగింది నమస్కారం